Multiplicación de fracciones Bienvenidos a este nuevo capítulo de aritmética, en esta ocasión en el área de fracciones vamos a ver un tema llamado multiplicación de fracciones. En temas pasados hemos visto la suma y la resta de fracciones y existían algunas condiciones. En esta ocasión te voy a explicar que aquí en la multiplicación de fracciones no existe condición, que quiere decir que aquí no importa si los denominadores son iguales o si son diferentes, tampoco importa si son dos o más fracciones no importa aquí las condiciones, el procedimiento es igual si son dos o más fracciones o si es igual o diferente denominador. Vamos a empezar, no olvides que el número de arriba es el numerador y el número de abajo se le conoce como denominador. ¿Okay? Los pasos para la multiplicación de fracciones muy sencillo, son muy sencillos, así que vamos a empezar. Paso número uno, todos los numeradores se van a multiplicar entre sí y el resultado se va a poner aquí, en el numerador. Vamos a hacerlo. 2 por 5, 10. Y 10 por 1 es igual a 10. Entonces el resultado lo voy a poner de este lado. No se te olvide, se van a multiplicar todos los numeradores. No se suman, no se restan, se multiplican. Siguiente paso. Todos los denominadores se van a multiplicar entre sí y el resultado se va a poner de este lado, en el denominador. ¿Ok? 5 por 8, 40. Y 40 por 2 es igual a 80. Y el resultado se va a poner en la parte inferior. Si te fijas, la multiplicación de fracciones es muy sencilla porque ya terminaste. Es todo el procedimiento. ¿Ok? Repito. Paso número 1, multiplicas todos los numeradores y lo pones en la parte superior. 2 por 5, 10. 10 por 1, 10. Y el siguiente paso es, todos los denominadores se van a multiplicar entre sí y se pone en la parte inferior. 5 por 8, 40. 40 por 2, 80. Y ese es el resultado. No olvides el procedimiento, aquí no existen condiciones, así de sencillo, así de fácil. Vamos con el siguiente ejercicio. En este segundo ejercicio voy a resolver la siguiente operación. Voy a multiplicar un quinto por 9 medios. Si te fijas, y te lo vuelvo a repetir, aquí en la multiplicación de fracciones no importan las condiciones. Es decir, no importa si los denominadores son diferentes y tampoco importa la cantidad de fracciones. Aquí se están multiplicando dos fracciones, pero en el anterior se multiplicaron más de dos. No importa esa condición. Muy bien, vamos a comenzar. El paso número 1, recuerda que es muy sencillo y es el siguiente. Voy a multiplicar todos y cada uno de los numeradores y el resultado lo voy a poner en el numerador. Y el siguiente paso es multiplicar todos los denominadores entre sí y el resultado ponerlo en el denominador. Así de fácil. Muy bien, vamos a hacerlo. 1 por 9 es igual a... 9 y lo pongo aquí en el resultado y 5 por 2 es igual a 10 y lo voy a poner en el resultado 10 y ese es el resultado 9 décimos entonces no se te olvide paso número 1 multiplicar todos los numeradores y ponerlo en el resultado paso número 2 multiplicar todos los denominadores y ponerlo en el resultado muy bien eso quiere decir que es todo. Esto es todo en cuanto a multiplicación de fracciones. No olvides seguir los pasos correctamente. No olvides que tampoco aquí no se sigue ninguna clase de condición. No importa la cantidad de fracciones ni el tipo de denominador. El procedimiento es el mismo. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy en el área de aritmética en el tema de fracciones vimos la multiplicación de fracciones. Aquí no existen condiciones, no importa si los denominadores son iguales o si son diferentes o cuántas fracciones estemos multiplicando, el procedimiento es el mismo, numerador por numerador y denominador por denominador. Los resultados se ponen al final, el resultado de las multiplicaciones de los numeradores se pone en numerador y el resultado de los denominadores se pone en el denominador final. Es muy simple, numerador por numerador y denominador por denominador. Espero que le hayas entendido este video, 
Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima con más temas de fracciones. Suscríbete a este canal y activa la campanilla para que sigas recibiendo más contenido de este tipo. Ahorita estamos manejando la materia de física, informática, dibujo técnico y aritmética, pero con el tiempo seguiremos subiendo más material de otras materias. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.